கல்பெட்டரூ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் விக்ராந்த் சுசீந்திரன் மிஷ்கின் நடிக்கும் சுட்டுப்பிடிக்க உத்தரவு ஜூன் பதினாலு முதல் உலகம் எங்கும் சரவணா சோர்ஸோட ஆடு யாராலையும் மறக்க முடியாது அதுலயும் நம்ம அண்ணாச்சி கலமரங்கின ஆடு யாராவது மறுப்போமா அந்த ஆட் வந்த டைம்ல டாக் ஆஃப் டவுனே அந்த ஆட் தான் அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் அந்த ஆடை பார்த்து பேசிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க எவ்வளவு கலாய்ச்சாலும் அண்ணாச்சி தனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாருன்னு தான் சொல்லணும் அவருக்கு தேவைங்கிற விஷயத்த தெளிவா செஞ்சுக்கிட்டாரு டாப் ஹீரோயின்ஸ உள்ள இறக்கி ஆடு பிடிக்கலன்னு சொன்னவங்க கூட அந்த ஆடை திரும்ப திரும்ப பாத்தாங்கிறது தான் உண்மை ஏன் யூடியூப்ல கூட அந்த ஆடுக்கு அவ்வளவு வியூஸ் இருக்கு இது இப்படி இருக்கு நம்ம அண்ணாச்சிக்கு நடிக்கணுங்கிற ஆசை ரொம்ப நாளா இறந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பல ரூமர்ஸ் கிளம்பிக்கிட்டே தான் இருந்தது இப்போ அத உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஆமா அண்ணாச்சி உல்லாச படம் டைரக்ட் பண்ணாங்கல்ல ஜேடி ஜெரி அவங்களோட இயக்கத்துல தான் அடுத்த படத்துல நடிக்க போறாரு சோ அண்ணாச்சி ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்காராம் வீட்லயே ஆக்டிங் கிளாஸஸ் எல்லாம் போய்கிட்டே இருக்கான் படத்தை வேற லெவல்ல தயாரிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணவரு தயாரிப்பாளர் முன் வந்து நான் உங்க படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னு சொன்னா கூட இல்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் படத்தை நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அண்ணாச்சிய ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாராம் அதுவும் முப்பது கோடி பட்ஜெட்ல படத்தை எடுக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்காங்களா எப்படியும் படத்துல கமர்ஷியலான நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் நிச்சயமா படத்துல சமூக கருத்து இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அண்ணாச்சி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோயின் எல்லாமே டாப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக நார்த்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஹீரோயினா கலம் இருக்க போறாங்களா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அண்ணாச்சியோட படத்துக்கு லெஜன் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற டைட்டிலையும் வச்சுட்டாங்களா சோ அண்ணாச்சி பயங்கர தீவிரமா அவரோட முதல் படத்துக்கு தயாராகிக்கிட்டே இருக்காரு என்னதான் அண்ணாச்சியோட லுக்க வச்சு மத்தவங்க அவரை கிண்டல் பண்ணினாலும் அண்ணாச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முன்னேறினவரு அப்படி இருக்கும்போது இவரோட படத்துக்கான வரவேற்பு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா படத்துல ஒவ்வொரு மாச எலிமெண்ட் இல்லாம இருந்ததுன்னா ஓகேயா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் படம் எந்த மாதிரி ஜனரா இருந்தா அண்ணாச்சிக்கு செட் ஆகும் அதே சமயத்துல அண்ணாச்சிக்கு ஹீரோயினா யாரு போடலாம் உங்களோட கமெண்ட்ஸ கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணி என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் சினி உலகம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தலையோட நடிப்புல அதுக்கு அடுத்து வர போற போனி கபூரோட படத்தை பத்தி இன்னைக்கு போனி கபூர் அவரோட இன்டர்வியூல ஷேர் பண்ணிருந்தாரு சோ அதுல அவர் என்ன சொன்னாருன்னா தலையோட அடுத்த படத்தையும் ஹெச் வினோத்தோட டைரக்ஷன்ல நான் தயாரிக்கலாம் தான் இருக்கேன்